Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Per questa storia torneremo negli Stati Uniti. Andremo stavolta a Wasau, nel Wisconsin, una città grande attraversata dal fiume Wisconsin appunto, ricca di musei e parchi, ma soprattutto nota per essere la prima area sciistica in tutto il Nord America. È una storia anche questa molto disturbante, che vi farà arrabbiare, ne sono certo, perché purtroppo la vittima è un povero bambino ancora in fasce. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video, e di lasciare un commento ed un like se il video vi ha interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Il 18 ottobre del 2018, intorno alle 21.45, la giovane mamma Heather Gardner si recò in una lavanderia a gettoni con sua sorella Jessie e i suoi due figli, Jathan, di tre anni, e Benson, di due mesi. Heather e Jessie erano solite ragazzi la sera tardi a fare il bucato perché, lavorando durante il giorno, avevano poco tempo da dedicare alle faccende domestiche. Mentre si accingeva a caricare una delle lavatrici, Jesse urtò per caso il suo il piccolo Benson e si accorse che il bambino, nonostante, nonostante indossasse una tutina pesante, era molto freddo al tatto. Avvicinandosi a lui, si accorse anche che aveva un colorito eccessivamente pallido, la mascella serrata e le labbra blu. Terrorizzare avvertì Heather che cercò di rianimare suo figlio come poteva e si preci precipitò a chiamare il 911. La chiamata ai soccorsi fu straziante. Cercò di spiegare all'operatore dove si trovassero esattamente e gli spiegò quello che era successo quella sera. Sua sorella aveva lasciato i suoi bambini ad una babysitter, la stessa alla quale gli aveva già affidato in passato senza aver avuto alcun problema e, una volta uscita dal lavoro, si era organizzata con lei per andare insieme a riprenderlo per poi andare in lavanderia. Nessuna delle due si era accorta prima di allora delle condizioni del bambino perché, vedendolo dormire, avevano preferito non disturbarlo. L'operatore spiegò alla donna come fare la rianimazione al bimbo e Eder cominciò a seguire le istruzioni fino all'arrivo dell'ambulanza. Purtroppo, quando arrivarono i paramedici, non poterono far altro che confermare alle due donne quello che, con orrore, avevano già capito. Per il piccolo Benson non c'era più nulla da fare. Dichiararono che il decesso si era verificato ore prima e inizialmente pensarono che si fosse trattato di un caso di sindromi da morte improvvisa, infantile o morte bianca, che si verifica fortunatamente in rari casi, quando un neonato apparentemente sano e senza una reale causa, che sia in culla o nel passeggino, smette di respirare improvvisamente durante il sonno. Visto però che la morte era sopraggiunta ore prima, tutti concordarono sul fatto che sicuramente la tragedia si era consumata quando il bambino era ancora sotto la custodia della babysitter, che si era ben guardata dall'avvisare la madre. Trattandosi di una morte le cui cause erano al momento soltanto presunte, i medici allertarono anche le forze dell'ordine. La gente che interrogò le due sorelle, Jennifer Holtz, si fece dare l'indirizzo e il nome della babysitter allo scopo di recarsi da lei ad indagare sul tragico avvenimento. Si trattava della ventottenne Marisa Tissor che aveva da tempo organizzato una sorta di asilo privato, abusivo, a casa sua, il Marissa Stepping Stones. Sfortunatamente Jesse però, non appena aveva appreso della morte del suo nipotino, spinta dalla rabbia, aveva inviato un messaggio di testo a Marissa per dirle «hai ucciso il bambino di mia sorella», magari anche nella speranza che lei negasse fosse devastata quanto lei dalla notizia della morte del bambino e magari si precipitasse da loro per ricostruire i fatti. In realtà Marissa non si degnò neanche di rispondere al messaggio. A quel punto Jesse si rese conto che i suoi sospetti erano fondati e che averla avvisata era stato un grave errore perché Marissa sarebbe potuta sfuggire all'eventuale cattura da parte della polizia, cosa che infatti fece. Come ho già detto, Eder era un'amica di lunga data di Marissa che aveva fatto da babysitter ai suoi figli ogni volta che doveva lavorare. 
perciò inizialmente alla povera mamma non passò neanche nell'anticamera del cervello che avesse potuto volontariamente fare del male al suo bambino. Ripensando al suo comportamento inusuale però, cominciò a convincersi che quella notte fosse effettivamente successo qualcosa di terribile. Quando erano andate a riprendere i bambini a casa di Marissa, infatti, lei non aveva permesso loro di entrare in casa, ma aveva velocemente consegnato loro i bambini e la borsa con i pannolini e aveva chiuso altrettanto velocemente la porta. Di solito, invece, Marissa la faceva entrare per aiutarla a vestire il bambino e a sistemarlo bene nel suo seggiolino per l'auto e, di solito, sistemavano insieme le sue cose nelle borse per poi accordarsi per il giorno dopo. Non si può negare che la babysitter quella sera si fosse comportata in modo sospetto e questo stava rapidamente diventando evidente anche agli occhi della detective Holtz che capì che se avesse voluto scoprire la verità sulla morte di Benson avrebbe dovuto trovare al più presto Marissa per interrogarla. Sfortunatamente questo si sarebbe rivelato più difficile di quanto si aspettasse ma non impossibile per fortuna perché ormai Marissa, come previsto dopo il messaggio di Jesse, che l'aveva accusata di aver ucciso il suo nipotino, aveva capito di essere nei guai e di dover far perdere le sue tracce. Quando la detective si recò con un suo collega, il capitano Graham, verso l'appartamento che la donna condivideva con Adam Borstart, il suo fidanzato storico e padre dei suoi figli, infatti nessuno aprì la porta. Sospettando che Marissa e il resto della sua famiglia si fossero in realtà nascosti all'interno della casa stessa, entrò con la forza nell'appartamento, ma scoprì che si erano tutti volatilizzati. Questo però non significava che tutte le speranze di ritrovarli fossero perdute. La detective riuscì a mettersi in contatto con il provider telefonico di Marissa e a rintracciare così il suo cellulare in un hotel locale noto come Plaza. Nel giro di un'ora alle 4.15 del mattino, Holtz e Graham raggiunsero l'hotel e bussarono alla porta della camera. Fu un sorpreso Adam ad aprire la porta e a far entrare gli agenti, che svegliarono Marissa che dormiva profondamente. Il sonno dei giusti. Portarono Marissa e Adam in due stanze diverse per interrogarli separatamente e cercare di avere una versione credibile di ciò che poteva essere successo al piccolo Benson. Marissa, che era incinta del suo sesto figlio, affermò che il bambino, finché era stata con lei, era stato con lei, non aveva presentato alcun tipo di problema, gli aveva dato il biberon allora stabilita e lui si era addormentato subito dopo, come sempre. Quando Adam era tornato a casa dalla sua battuta di caccia, intorno alle 18.30, lei, Adam, il loro figlio Benson e il fratellino di quest'ultimo andarono a mangiare ad un McDonald's, erano rimasti lì per circa 15 minuti e durante tutto il tempo il bambino aveva continuato a dormire tranquillamente. Una volta terminata la fin troppo veloce cena, erano tornati a casa e avevano guardato un film. Lei aveva portato il bambino nella sua stanza da letto e lui era rimasto nel seggiolino per l'auto per circa mezz'ora, 45 minuti, e aveva dormito per tutto il tempo. Ne era assolutamente certa perché aveva anche attivato il baby monitor per controllarlo e lui non si era mai lamentato. Eder poi l'aveva chiamata per avvisarla che sarebbe andata a prendere i bambini per poi andare in lavanderia a fare il bucato con sua sorella. Dopo circa 15 minuti, infatti, era arrivata e avevano portato via i bambini. Perché dunque quella strana visita da parte della polizia? La detective a quel punto cercò di far cadere la maschera ad entrambi. Comunicò a Marissa che Benson era morto e aveva bisogno di sapere come era successo, visto che sicuramente era morto a casa sua. Marissa finse di essere colpita dalla terribile notizia. Come avrebbe potuto immaginare una tale disgrazia? The hotel at 9.50 p.m. after a baby died in their apartment. I don't know. I didn't know he died. And that's also a lie because she texted you and told you that he died. My phone's off. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. I'll show you my phone. I'm serious. How do you think we found you? Magari dal messaggio che ti ha inviato la zia del povero bambino? Idiota. Cominciò a piangere 
ma come abbiamo avuto modo di imparare da altre storie, gli assassini psicopatici non sono proprio degli attori da Oscar, perciò Marissa iniziò a piangere come i bambini che fanno i capricci, a secco, senza lacrime. I know. Naturalmente non riuscì a commuovere gli agenti, soprattutto la detective Holtz che, sorpresa, conosceva già la nostra premurosa babysitter. La detective infatti era già intervenuta presso l'asilo di Marissa a seguito di segnalazioni presentate da mamme per abusi subiti dai bambini che avevano affidato alle sue cure. In realtà era la terza volta che la polizia la interrogava al riguardo. Dico terza volta che interviene per denunce per abusi su bambini avvenuti in un asilo nido abusivo e la tizia gira ancora come un uccello di bosco bella, libera e felice. Beh, il 7 giugno del 2017 la madre di un bambino di tre mesi aveva lasciato lui e sua sorella di tre anni a casa di Marissa, una sua vecchia amica che si offriva sempre volontaria per guardare i suoi bambini quando le loro solite babysitter non erano disponibili. La madre era andata al lavoro e aveva ripreso i suoi figli quella sera, intorno alle 22. Il giorno dopo, l'8 giugno, i bambini erano stati lasciati a casa della loro solita babysitter che si era accorta che il bambino più piccolo aveva dei lividi intorno agli occhi, intorno alla bocca, l'occhio sinistro iniettato di sangue e un bernoccolo sul lato destro della testa. I medici che esaminarono successivamente il bambino scoprirono che aveva una frattura del cranio e altre lesioni alla testa e al viso e stabilirono che alcune delle lesioni non sono state causate da un incidente isolato e che la frattura del cranio era stata probabilmente causata dalle precedenti nelle precedenti 48 ore, proprio quando il bambino si trovava a casa di Marissa. Quando la polizia di Wasau, allertata dai medici e dalla vecchia babysitter, si recò dalla madre dei bambini per interrogarla, lei disse loro che Marissa le aveva assicurato che si era trattato di un incidente. Mentre stava dando il biberon al bambino, la sua sorellina maggiore, saltando sul divano, era caduta e l'aveva urtata facendole cadere la bottiglia del, sul viso del bambino che, dopo l'accaduto, stava bene e piangeva appena. La polizia a quel punto chiese alla mamma di fare un test della macchina della verità che la donna superò brillantemente e fu scagionata come sospetta. Il 13 giugno un assistente sociale parlò con la bambina di tre anni che gli confermò che il suo fratellino, mentre erano a casa della babysitter, era stato colpito da un biberon che era scivolato dalle mani della donna e l'aveva colpita ad un occhio. Quando l'assistente sociale le chiese se fosse successo a casa di Marissa, lei negò e disse che erano a casa della solita babysitter. Il 15 giugno la polizia, intuendo che la piccola non avesse le idee chiare, interrogò anche Marissa e il suo fidanzato Adam, che affermarono innanzitutto che il 7 giugno era stata la prima e unica volta che avevano visto il bambino di tre mesi e la sua sorellina di tre anni. Alla domanda sulle ferite del bambino, Marissa, Marissa confermò quanto già raccontato alla mamma del bambino. La polizia chiese alla coppia di sottoporsi al test della macchina della verità e loro accettarono, ma purtroppo non si presentarono mai. Il 18 ottobre del 2017, l'allora assistente procuratore distrettuale della contea di Marathon, Chad Minder, stabilì che in mancanza di prove non era possibile perseguire né Marissa né Adam. Si dovette limitare ad intimarle di non proseguire la sua attività illecita. Marissa fu denunciata di nuovo due mesi prima della morte del piccolo Benson, questa volta per abusi su una bambina di 11 mesi, Riley, alla quale stava facendo da babysitter. Il 2 agosto del 2018 i genitori della bambina avevano portato la piccola in ospedale dopo averla prelevata dalla casa di Marissa. La donna aveva inviato un messaggio alla madre della bambina per dirle che la neonata era rotolata giù dal divano mentre stava sonnecchiando e si era ferita al viso. La mamma era andata subito a riprendersi sua figlia e aveva notato delle abrasioni sul suo viso. 
Il 7 agosto la polizia e gli assistenti sociali avevano interrogato Marissa che aveva dichiarato loro di aver messo la bambina e suo figlio neonato alle estremità opposte del suo divano per fare un pisolino e di essere andata nell'altra stanza per lavare i piatti quando improvvisamente aveva sentito la bambina urlare. Quando era andata a controllarla aveva, l'aveva trovata a faccia in giù sul tappeto accanto al divano. Un antipatico incidente, insomma, il cui svolgimento fu confermato anche da Adam. Un rapporto medico rivelò che i lividi e le abrasioni al viso erano più estesi di quanto ci si aspetterebbe in seguito a una semplice caduta. Si scoprì in seguito che, in realtà, quando si era verificato il piccolo incidente occorso alla bambina, Adam non era presente in casa e perciò non poteva aver assistito alla scena. Aveva semplicemente creduto alla versione rilasciata dalla sua compagna e l'aveva confermata. Dopotutto, perché non credere ad una persona così premurosa, una mamma a cui i servizi sociali avevano tolto la custodia di quattro dei loro cinque bambini a causa della sua dipendenza da droga? Una donna e una mamma contro la quale lui stesso nel 2010 aveva presentato richieste di ordini restrittivi temporanei perché stava abusando dei loro figli. Io lo so, sono un noioso rompiscatole monotono, ma vi rendete conto che stiamo parlando di una donna con dipendenza da droghe a cui sono stati sottratti quattro dei suoi cinque figli, che riesce però tranquillamente a gestire una specie di asilo nido privato? Ma anche le mamme, ma non si sono mai accorte che era dipendente da droghe? Ma sti figli, affidateli direttamente all'asilo nido Erode, tanto che cambia. Alla fine, insomma, la poveretta aveva pur diritto ad un po' di fiducia, visto che si era sottoposta con successo ad un percorso di disintossicazione. Certo, come no. L'ufficio della Contea di Marathon accusò Marissa di abusi su minori l'11 ottobre del 2018 in relazione alle ferite subite dalla bambina. Le fu consegnata una citazione a comparire in tribunale il primo novembre, ma purtroppo non fu immediatamente arrestata. Il quinto bambino della coppia non era stato portato via perché pare che i servizi sociali non fossero a conoscenza del fatto che la donna avesse avuto un altro bimbo. Chiamati dalla Detective Holtz in seguito all'ultima ben più grave accusa, quella di aver causato la morte del piccolo Benson, i servizi sociali si precipitarono e informarono lei e Adam che gli avrebbero tolto immediatamente la custodia anche del loro quinto bambino. La reazione dell'uomo fu molto diversa da quella della sua compagna. Non prese bene la notizia e cercò di opporsi in ogni modo alla decisione dei servizi sociali. Era molto arrabbiato e scoraggiato perché era convinto che avrebbero potuto offrire una vita dignitosa al bambino e a quello in arrivo, mentre lei reagì con molta calma, cosa piuttosto insolita considerando che riteneva di non aver fatto niente di sbagliato per aver portato le autorità a prendere quella decisione. Una volta appurato che anche il loro quinto bambino doveva essere preso in custodia dai servizi sociali, la detective cercò di fare confessare a Marissa di essere la responsabile della prematura scomparsa del piccolo Benson, ma lei si mostrò irremovibile nel continuare a negare ogni responsabilità. Adam confermò il racconto secondo il quale, quando lui era tornato dalla sua battuta di caccia, erano andati tutti al McDonald's e, a quanto gli risultava, i bambini stavano tutti benone. Benson, sì, era piagnucoloso, ma come al solito, nulla di diverso. Ma allora, se non avevano niente a che fare con la tragedia, come mai erano fuggiti di casa in fretta e in furia per ripararsi in quell'hotel? La spiegazione fornita da Marissa fu a dir poco imbarazzante. Lei e Adam avevano ottenuto un po' di soldi da un'assicurazione per un incidente d'auto in cui erano stati coinvolti e avevano deciso, di punto in bianco, alle 21.50 di sera, di concedersi una meritata vacanza e, perché no, fare una bella nuotata nella piscina dell'albergo. Che tutto questo fosse accaduto proprio la sera in cui era morto il bambino era del tutto casuale. Poi loro ignoravano la terribile notizia. Perché mai la detective era così malfidata? Forse perché sapeva che Jesse, la zia del bambino, aveva mandato a Marissa il messaggio per dirle che era morto e per accusarla di esserne la responsabile? 
Lei ovviamente continuò a negare, dicendo che il suo telefono era spento e non aveva visto il messaggio. Ma se così fosse stato, la polizia non sarebbe stata in grado di rintracciarlo e trovarlo nell'albergo. I detective, non riuscendo a far confessare Marissa di essere la vile assassina di un neonato, sapendo per esperienza che la maggior parte dei sospetti è più propensa ad ammettere che si sia verificato un incidente piuttosto che un danno intenzionale, cambiarono atteggiamento e cercarono di farle ammettere che il bambino, in effetti, era morto a casa sua, anche se non per causa sua. Avanzarono l'ipotesi che forse Marissa o Adam, o entrambi, visto che il bambino era troppo piagnucoloso, gli avessero somministrato dei farmaci calmanti, sbagliando dosaggio o che il bambino fosse morto accidentalmente per un igurgido, soffocandolo nel sonno. Solo Marissa avrebbe potuto chiarire come si erano svolti veramente i fatti e loro le fecero credere che avrebbero capito che, se aveva mentito fino ad allora, era perché aveva paura di essere ingiustamente accusata di un omicidio così orribile e l'avrebbero rassicurata sull'esito meno drammatico di un processo. Siccome Marissa non faceva eccezione rispetto ad altri sospettati, cadde nel tranello e ammise che, beh, ripensandoci bene, in effetti, forse il bambino era già morto quando l'aveva riconsegnata a sua madre e, forse, ripensandoci ancora meglio, lo era già anche quando erano andati al McDonald's. Marissa disse che Benson era morto prima che Adam tornasse a casa. Ovviamente per una disgrazia, l'aveva trovato morto nel seggiolino, ma non seppe descriverne in che posizione l'aveva trovato, quando se n'era accorta. A quel punto bisognava chiarire se davvero la morte del bambino fosse stata accidentale o meno, e se anche Adam ne fosse stato a conoscenza quando aveva messo il bambino nell'auto per andare al McDonald's, al solo scopo, secondo i detective, di farsi inquadrare dalle telecamere in una situazione del tutto normale e non sospetta. Adam però confermò che il bambino stava bene, o almeno così sembrava. Certo, non era più sicuro che piagnucolasse davvero o si ricordasse male. Beh, è possibile che Adam abbia deciso in un primo momento di mentire nella speranza di proteggere Marissa. Per chiarire quanto è successo, Marissa accettò di tornare al suo appartamento con i detective al fine di spiegare loro come aveva trovato esattamente Benson, in modo che la scena fosse più realistica possibile. Gli agenti si procurarono un bambolotto, ma Marissa non fu in grado di spiegare se la testa del bambino fosse appoggiata di lato o all'indietro, o come fosse posizionato il suo corpicino quando si era accorta che non respirava più. Nei vari video di interrogatori effettuati dagli inquirenti si vede Marissa ridere e sorridere. Io non sono psicologo né profiler dell'FBI, perciò sinceramente non sono in grado di dirvi se si tratta di una risata satanica e di soddisfazione, come spesso è stata descritta, o se invece la donna era talmente in ansia e in tensione da non riuscire neanche a controllare se le sue stesse espressioni facciali. Due cose sono sicure. Il suo non è il comportamento che ci si aspetterebbe da una babysitter che ha subito il trauma di trovare morto un bambino affidato alle sue cure. La seconda è che una passata di Deser non gliela levava nessuno, così tanto per farla smettere di sorridere. Senza dubbio Marissa è una ragazza disturbata, completamente priva di emozioni. Ricostruendo la scena del ritrovamento del piccolo cadavere, non riesce ad esprimere alcun dispiacere. Marissa spiegò a Detective che Dopo aver scoperto che Benson era morto, l'aveva vestito con la tutina da neve e gli aveva messo addosso una copertina, il che potrebbe, essere, potrebbe significare che volesse nascondere cosa aveva fatto al bambino. Non aveva chiamato i soccorsi, anche questo era segno che voleva far credere che il bambino fosse morto quando era già con la mamma. Una cosa che colpisce molto nelle dichiarazioni della donna è il fatto che, anziché dire «lo giuro», o ve lo assicuro, 
continua a dire invece prometto, cosa che gli esperti interpretarono come un'inconscia ammissione di colpa di una bugiarda patologica. A causa di tutte le sue promesse e le sue bugie, ritenendo di aver raccolto tutte le informazioni rilevanti per indagare più a fondo nel caso, la polizia decise di arrestare Marissa. A quel punto soltanto l'autopsia avrebbe potuto stabilire la vera causa del decesso di quel bambino innocente. E I risultati della stessa lasciarono gli inquirenti a dir poco scioccati. Il patologo forense riferì che il bambino di due mesi era morto per almeno tre ferite separate alla testa, infertergli da corpo contundente, che si erano verificate tutte intorno al momento della sua morte. Il bambino aveva anche il coccige fratturato, rotto e spostato, cosa che indicava che su di lui era stata usata una quantità significativa di forza, il che potrebbe anche significare che il bambino era stato sbattuto a terra con violenza perché, come sapete, il coccige sono le ultime quattro vertebre della colonna vertebrale. Il capitano Graham e la detective Holtz decisero di interrogare di nuovo Marissa nella speranza che confessasse finalmente. La stanza non era proprio il luogo ideale per un interrogatorio, in quanto c'era un tavolo enorme fra loro e l'accusata. Sarebbe stato meglio se non ci fosse stato alcun ostacolo tra di loro, perché avrebbero potuto osservare meglio anche la sua comunicazione non verbale. Movimenti delle mani e dei piedi, ad esempio. Marissa anche dal carcere continuò a promettere di non aver fatto nulla al bambino, ma i detective la misero di fronte ad una verità inconfutabile. L'autopsia aveva accertato che il bambino aveva subito dei traumi multipli su tutto il corpo e ossa rotte, come se fosse stato picchiato o sbattuto su una superficie rigida. La detective Holtz aumentò la pressione su di lei per farla confessare, ma la donna continuò a rifiutarsi di dire la verità. Così Holtz decise di giocare con le sue emozioni, le chiese di raccontare cos'era successo al bambino in modo che la povera mamma potesse capire perché il suo bambino non era più con lei. Le chiese di mettersi nei suoi panni e Marissa, dopo un silenzio di quasi due minuti, durante il quale presumibilmente nella sua testa aveva soppesato i pro e i contro di quell'opzione che le era stata data, Decidendo se continuare ad attenersi alla sua versione o confessare la verità, finalmente confessa. Poiché il bambino continuava a piangere, nonostante avesse già mangiato, lei esasperata lo aveva preso e sbattuto più volte contro un angolo di un mobile. Lui aveva pianto ancora per qualche minuto, ma lei lo aveva ignorato. Quando Eder l'aveva chiamata per avvisarla che sarebbe andata a riprendere i suoi bambini, Marissa lo aveva vestito con la tutina da neve, gli aveva messo una copertina addosso e gli aveva volutamente abbassato un cappellino sugli occhi, in modo che la madre non si rendesse conto che suo figlio era morto. Marissa non mostrò alcun rimorso per quello che aveva fatto a Benson e, per non sembrare proprio un mostro, si inventò una nuova bugia. Affermò di aver cercato di rianimare Benson per poi scoppiare in lacrime. Il pianto di Marissa secondo me deriva esclusivamente dal, dal pensiero delle conseguenze cui sarebbe in corsa per il suo infanticidio. Marissa era consapevole della gravità delle sue azioni, per questo anziché chiamare il 911 con rischio di essere arrestata, potrebbe aver pensato che l'opzione migliore fosse quella di coprire il suo crimine arrivando al punto di mantenere il segreto anche col suo compagno. Marissa si mostrò sinceramente sorpresa di scoprire che sarebbe stata accusata di omicidio. Sembrava che si aspettasse che, se avesse chiesto scusa, l'avrebbero lasciata andare. Mentre era in prigione in attesa di processo, intrecciò una serie di amicizie di penna con uomini a cui prospettava incontri intimi in cambio di denaro. Si rivelò particolarmente brava a manipolare le persone e riuscì a destreggiarsi tra tutte queste relazioni e quella con l'ignaro Adam, che non sapeva che lei lo stesse tradendo. Quindi anche lui continuò a darle dei soldi. Ebbe l'ardire di scrivere anche al giudice per chiedergli una riduzione di pena perché lei in realtà amava molto i bambini. Era mamma amorevole di cinque bimbi, era incinta del suo sesto figlio e poi dopo tutto 
non era mica un mostro, una minaccia per la società. Durante il processo, la madre di Benson, Heather, Jess, sua sorella e gli altri membri della famiglia indossarono felpe con la foto di Benson e la scritta «Giustizia per Benson». Heather raccontò al giudice che suo figlio era un bambino molto facile, sempre sorridente, che amava il solletico e fare giri in macchina. Disse di pensare ogni giorno a quale sarebbe stata la sua prima parola e dove avrebbe mosso i suoi primi passi, tutte cose che non avrebbe mai più potuto fare a causa di Marissa. L'avvocato difensore di Marissa, Michael Hages, cercò di spostare l'attenzione dal giudice e della giuria sui problemi che aveva dovuto affrontare la sua assistita durante la sua vita. Quello che Marissa ha fatto è stato orribile e merita di essere punita per questo, ma ha anche bisogno di aiuto, disse e raccontò che il padre di Marissa aveva abbandonato lei e sua madre e lei aveva vissuto con un patrigno pervertito che pagava a lei e sua sorella perché gli mostrassero parti del corpo. La madre era una tossicodipendente e aveva venduto sua figlia a due spacciatori in cambio di droga, persone orribili che l'avevano violentata. Marissa era diventata a sua volta una tossicodipendente per affrontare il trauma che aveva vissuto crescendo e, da adulta, aveva deciso di prendersi cura dei bambini con l'amore che non aveva ricevuto lei da piccola. E si sono visti i risultati. In conclusione, Hughes chiese al giudice di condannarla a soli 14 anni di carcere. Ma le cose non andarono come Marissa e il suo avvocato avevano sperato, per fortuna. Il giudice della contea di Marathon disse che nulla del passato di Marissa poteva giustificare ciò che aveva fatto e la condannò a due pene da scontare consecutivamente, 37 anni per la morte di Benson e altri tre anni per le ferite causate alla bambina di 11 mesi, che lei aveva picchiato solo due mesi prima della morte del bambino, con una cauzione di 500 mila dollari. Le sue parole furono «Quello che hai fatto a queste due famiglie è depravato. Hanno ragione a considerarti un mostro. Non so se il 18 ottobre del 2018 sia stato il giorno più brutto della tua vita, ma di sicuro lo è stato per Benson». Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che like, iscrizioni e commenti sono gratuiti per voi, ma utilissimi al mio canale. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao!